இப்போ ராஜா சார் கிட்ட பாடும்போது எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி தான் எனக்கணும் படிக்கவில்லை தலக்கணமோ எனக்கு இல்லை ஹெல்த்தி கிரிட்டிசிசம் அதான் நம்மளை வளர்க்க நான் நிறைய கிரிட்டிசிசம் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் கண்ணால நீ எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை ஆம்பளைங்க படிக்கிற மாதிரி தான் பொம்பளைங்களும் படிக்கணும் ஒன்று சிரிக்கிறதுக்காக அமைச்சு வைப்பாங்க ஒரு சிலது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக பாடி இருக்கிறது அந்த மாதிரி வீரத்தில் மண்ணி வெற்றியில் கண்ணன் நீ என்றுமே ராஜா நீரஜினி நீரஜினி அன்ன கிளி உன்ன தேடுதே ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ஆவாரம் பூ மேனி வாடுதே வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஓ நல்லா இருக்கேன் சுபா எப்படி இருக்கீங்க சுபா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம் சித்ரா மேம் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து அவங்கள சுற்றி எப்போவுமே ஒரு லவ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் எப்போவுமே வந்து அந்த முகத்தில் வந்து எப்போவுமே ஒரு சிரிப்பு அது எப்படி நீங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் வைபை வந்து எப்போவுமே அப்படி சுற்றி வச்சுட்டே இருக்கீங்க எனக்கு பொதுவாகவே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அதனால தான் எப்போவுமே குழந்தைங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களோட சுற்றுத்தனம் பார்க்குறதுல எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு இல்லையா நம்ம எவ்வளோ வயசானாலும் இப்போ வர ஜென்ரேஷன் வந்து சித்ரா மேம் கிட்ட வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிட்டா வந்து எனக்கு போதும்பா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து இவங்க கிட்ட நான் வந்து அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு இதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எனக்கு கூட்டிட்டு வந்தது இந்த அப்ரிசியேஷன் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது எந்த பாட்டில் அந்த அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சது என்னோட எல்லா குருக்களும் என்னோட நான் யா எந்தெந்த மியூசிக் டேக்டர்ஸ் கிட்ட பாடியிருக்கேனோ அவங்க கொடுக்குற பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் அவங்க நல்ல நல்லதா சொன்னாலும் எனக்கு எப்பவுமே என்னோட <laughs> பட் எதுவுமே நான் முதல்ல ஃபஸ்ட் டைம் கேட்ட போது மனசில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வழி வந்தது பட் என்னோட அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த 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 எழுதின ஆள் வந்து உன்னோட எந்த விரோதமும் இல்லாத ஒரு ஆள் உன்னை யாருன்னு கூட தெரியாது அப்போ அது அவர் அப்படி எழுதணுன்னு அதில் ஏதோ இருக்குது அப்படி தானே அப்போ நீ அது என்னன்னு ச கவுனி அப்படி தான் நீ உன்னை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி நான் அதை அப்புறம் வேறு கிரிட்டிசிசம் இல்லை நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் யாரோ எழுதுறாங்க அவருக்கு என்ன தெரியாது அப்போ அவருக்கு மனசில் பட்டதானே அவர் எழுதியிருக்காரு அப்போ அது அது என் மேலே அந்த ஒரு தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் அது கூடல ஜாஸ்தி அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணுங்கிறது நான் சுயம் நானே புரிந்தால் இப்போ இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா எங்கெங்கே கரெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அப்போ என்ன அப்படி யாரும் இல்லை மியூசிக் டேரக்டர் சொல் அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அவங்க ஒவ்வொரு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட கற்றுக்கிறது தான் எனக்கு ஒரு பெரிய லெசன் இப்போ ராஜா சார் கிட்ட பாடும்போது எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பாட்டும் பாடும்போது சார் சொல்கிற மாதிரி சார் ஓகே சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம பாடணுன்னா அது ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரியே தான் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வந்து இசை ஞானி இளையராஜா சாராக இருக்கட்டும் ஏஆர் ரஹ்மான் சாராக இருக்கட்டும் அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொ ஏதாவது அவங்க ரெண்டு பாடலாக இருக்கட்டும் ஏதாவது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது நிறையா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான சாங்ஸு நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாத சில சாங்ஸ் எல்லாம் நான் ராஜாசகர் ராஜாசகர் சார்கிட்டையும் பாடியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஏர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு அவர்கிட்டையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யூஸ்வலாக இல்லாத மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் பாடியிருக்கேன் ராஜா சாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சதி லீலாவதி படத்தில் வனஜா கிரிஜா படத்தில் எல்லாம் பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஜானரை ட்ரை பண்ணவே இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வாய்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி எல்லாம் பாட வச்சதெல்லாம் அது ஒரு எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கண்டிப்பாக பாடறியன் படிப்பறியன் அதில் வந்து எனக்கு உச்சரிப்பு எனக்கு தமிழ் தெரியாத டைமில் உச்சரிப்பு எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது நாட்டுப்புற ஸ்லாங் வரணும் அதில் பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்குடந்தானரியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்து வகனானரியே ஏட்டில் எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கம் இல்லை இலக்கணும் படிக்கவில்லை தலக்கணமோ எனக்கு இல்லை பாடறியே படிப்பறியே பள்ளி குடந்தானரியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்து வகனானரியே
இப்போ இருக்க பெண்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லேடி அப்படின்றதுனால உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் பொதுவாகவே வந்து இசைத்துறையில் இல்லாதவங்களும் சரி பொதுவாக எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து அவங்க வந்து கல்வி அவங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அவங்க வந்து அவங்க சுயமாக சம்பாதிக்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியத்துவம்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கல்வி ரொம்ப 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 அவசியம் அவசியம் ஆம்பளைங்க படிக்கிற மாதிரி தான் பொம்பளைங்களும் படிக்கணும் கண்டிப்பாக அது அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து ரெண்டு வேறு வேறு பார்க்கவே முடியாது கல்வி ரொம்ப முக்கியம் யாருக்காக இருந்தாலும் சுயமாக சம்பாதிக்கிறது ஓரளவுக்கு நான் எதுக்கு என்ன ஃபேமிலி இப்போ வந்து எல்லாமே ஈக்வாலிட்டி தானே இப்போ போயிட்டு இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி கொண்டு வரணும் ப்ரொஃபஷன்லேயும் ஜோலியில் வேலையிலேயும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கணும் வீட்டில் வீடு மொத்தத்தில் ஒரு வீடு சு நல்லா நீட்டாக நல்ல விதமாக கொண்டு போகணுன்னா ஒரு பொம்பளையோட கவனம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவை தான் இருக்கும் ஏதாவது பாட்டு மேம் குருவாயூரப்பா குருவாயூரப்பா நான் கொண்ட காதலுக்கு நீதானே சாட்சி குருவாயூரப்பா குருவாயூரப்பா வேண்டாத தெய்வம் இல்லை நீதானே சாட்சி ராதை உனக்கு சொன்ன வேதம் நான் போகும் பாதை என்னாலும் உன் பாதை ஓகே மேம் ஏஆர் ரகுமானோட சாங் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாங் ஒரு பாட்டு சொல்லு சார் எனக்கு இப்போ மனசில் வர்றது பாடம் கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்து கொண்டு ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைப்பாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்கள் இடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லை வழி தீர வழி என்னவோ அழகு நிலவே கதவு திறந்து அருகில் வந்தாயே எனது கனவை உனது விழியில் எடுத்து வந்தாயே சூப்பர் மேம் பாட்டு இசை இதெல்லாமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நலிவடைந்த இசைக்கலைஞர்களுக்காக வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும் அது வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே சிக்காக இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் பென்ஷன் அது நந்த ஸ்னேகநந்தனா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஏசிவி ஸ்னேகநந்தனா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு தான் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு பேர் இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என் குழந்த இருந்த டைமில் தான் நாங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் ஐ லாஸ்ட் மை டாட்டர் அதுக்கப்புறம் அவளோட பேர் கூட அதில் சேர்த்து ட்ரஸ்ட்டாக வச்சு இப்போ டுவெ இருபத்தி இருபத்தி மூணு மெம்பர்ஸுக்கு பென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே மேம் இப்போ வந்து யங் டேலண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஸ்மியூல்லையாக இருக்கட்டும் டிக்டாக்லேயா இருக்கட்டும் அவங்களோட டேலண்ட் வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க என்னோட காலேஜ் டேஸில் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பாடிட்டு இருந்த ரெண்டு மூணு சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அவங்க அப்படியே பெருசாக ஒன்றும் பாடாமல் அப்படியே போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த டி ஸ்மியூல் வந்த பிறகு கொஞ்சம் என்னோட பழைய காலத்தில் பாடிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து அவங்க ஒரு தைரியத்தோட பாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டெஃபினெட்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாடி ஓ எனக்கு நிறைய வரும் அது எனக்கு வர்றதெல்லாம் ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்று வந்து நம்ம சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்பு தான் எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் அமைச்சு வைக்கிறது ஒன்று சிரிக்கிறதுக்காக அமைச்சு வைப்பாங்க ஒரு சிலது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக பாடி இருக்கிறது அந்த மாதிரி அப்போ நிறைய ஐயோ இவ்வளோ டேலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்களே எங்கே இன்னும் இருக்காங்க அவங்க இவ்வளோ நாள் பாடாமல் இப்போ வெளியில் வந்து பாடியிருக்காங்கங்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அதில் இருக்கு நிறைய பாட்டு பாடியிருக்கீங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து பொழுதுபோக்கலைனா வந்து சித்ரா மேமோட சோக பாட்டு போடுங்க சித்ரா மேமோட ஹாப்பி சாங்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு பொழுதுபோகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யாரோட பாட்டை கேட்குறீங்க நான் வீட்டில் ஏறின உடனே டிவி இல்லைன்னு டேப்பர் கார்டர் ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு தான் இருக்கும் எனக்கு அந்த சைலன்ஸ் அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லை அதனால் எப்போவுமே ஒரு சத்தம் எனக்கு வீட்டில் வேணும் நான் யூஸ்வலி எனக்கு ரொம்ப நான் விரும்பி கற்றுக்கிறதும் கற்றுக்கணும்னு தோன்றுறது வந்து மோஸ்ட்லி மீரா பஜன்ஸ் நிறையா ஜானக்கியம்மா பாடின வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆஷாஜி லதாஜி இவங்களோடது எல்லாம் மீரா பஜன்ஸு அது நான் ரொம்ப விரும்பி கேட்பேன் கசல்ஸ் நிறையா கேட்பேன் அப்புறமா ஃபிலிம் சாங்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி மெலோடியஸ் தான் எனக்கு மெலோடியாக இருக்கிற சாங்ஸ் தான் ஜாஸ்தி கேட்குறதுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக பா சாங்ஸும் கேட்பேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இல்லைனா ஏதாவது இப்போ ஞாபகம் வர்ற பாட்டு தமிழ் ரசிகர்களுக்காக இப்போ ஏஷியாவில் ரசிகர்களுக்காக ஏதாவது ஒரு பாட்டு கண்ணாமூச்சி ஏனடா 
என் கண்ணா கண்ணா மூச்சி ஏனடா என் கண்ணா நான் கண்ணாடி பொருள் போலடா கண்ணா மூச்சி ஏனடா என் கண்ணா நான் கண்ணாடி பொருள் போலடா அந்த நதியின் கரையை நான் கேட்டேன் அந்த காற்றை நிறுத்தியும் கேட்டேன் அந்த நதியின் கரையை நான் கேட்டேன் அந்த காற்றை நிறுத்தியும் கேட்டேன் வான்வெளியை கேட்டேன் விடையே இல்லை வான்வெளியை கேட்டேன் விடையே இல்லை இறுதியில் உன்னை கண்டேன் இருதய பூவில் கண்டேன் இறுதியில் உன்னை கண்டேன் இருதய பூவில் கண்டேன் கண்ணா மூச்சி ஏனடா தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மேம் ஏஷியா வில் தமிழ் சேனல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உன்னாட்டம் பொம்பளை யாரடி இந்த ஊரெல்லாம் பேச்சுதான்